Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde 12. klases 4. uzdevums. Kādas valodas alfabētā ir I paskaņi, I ir vismaz divi, un J līdzskaņi, J ir vismaz divi. Šajā valodā par vārdu sauc jebkuru galīgu burtu, tātad paskaņu un līdzskaņu vīrkni, kas satur vismaz vienu burtu, un kurā nekādi divi paskaņi neparādās pēc kārtas, un pēc kārtas uzrakstīti līdzskaņi ir nevairāk kā divi. Piemēram, ja A ir paskanis, bet B līdzskanis, tad piemēram ABBA ir vārds, tur pretī BAAB un ABBBA nav vārdi. Ar S no N apzīmēsim visu to vārdu skaitu, kuri sastāv no N burtiem, kur N ir vismaz viens. Pierādīt, ka visiem naturāliem skaitļiem N ir spēkā vienādība. S no N plus 3 ir vienāds I reiz J reiz S no N plus 1 plus I reiz J kvadrātā reiz S no N. Šajā uzdāmā mums ir darīšana ar tādu formālu valodu, kura sastāv no vārdiem. Vārdi sastāv no kaut kādiem burtu savirknējumiem un ir spēkā likumi, tātad nedrīkst divus paskaņus rakstīt pēc kārtas un nedrīkst rakstīt vairāk kā divus līdzskaņus pēc kārtas. Jāpierāda formula. Lai saprastu, kas te notiek, sāksim zīmēt tā saucamo lēmumu koku. Pašā sākumā mums ir jāuzbūvē vārds no n plus 3 burtiem. Mēs varam likt kā pirmo burtu kaut kādu nebūtu pats skani, ko es apzīmēšu ar, ar mazu p burtiņu. Un varam likt kā pirmo burtu līdzskani. Ja esam ielikuši patskani, tad otru patskani likt tur vairs nevarēs, tad nākamais būs jāliek līdzskanis. Ja tur pretīm esam ielikuši līdzskani, tad mums ir tiesības likt patskanis te varbūt un līdzskanis. Nu un trešais burts, te uz paša augšējā mums ir līdzskanis, tad te atkal var būt divas iespējas, var likt vai nu patskani vai līdzskani. Un... Šeit apakšā aiz patskaņa var sekot tikai līdzskanis, un aiz diviem līdzskaņiem var sekot tikai patskanis. Trešo līdzskani tur likt nevar. Un tālāk aiz šiem punktiņiem es varētu zaroties vēl tālāk, zīmēt visādus lielus kokus, bet es iezīmēšu tādu mākonīti, ka te ir zarošanās, un visam, kas šeit tālāk notiks, ir jābūt n burtu vārdam, kurš sākas ar līdzskani. Jo vēl vienu patskani te aiz šī pēdējā p ielikt nedrīkst. Savukārt, ja man ir bijis patskanis un divi līdzskaņi, tad šeit būs mākonītis, kurš būs n burtu vārds un sākas noteikti ar patskani. Jo aiz diviem līdzskaņiem trešo līdzskani es likt nedrīkstu. Ja man ir bijis līdzskanis, patskanis un atkal līdzskanis, tad šeit var atkal likt n burtu vārdus, bet te ir piņķerīgi. Varētu gadīties, ka viņš var sākties ar līdzskani, bet ne ar diviem līdzskaņiem un tā tālāk. Man būs vieglāk izdarīt tā, ka es šo te noēdīšu nost un teikšu, ka Es aiz līdzskaņa un patskaņa šajā zarā likšu vārdu, kurš sastāv no n plus viena burta, jo divus burtus es esmu iztērējis, un to līdzskanu es pielipināšu klāt tam mākonītim. Tad man būs n plus viens burts un sākas ar, ar līdzskani, jo es šajā zarā esmu paņēmis līdzskani, patskani, Nu, un tad aiz šī līdzskaņa un patskaņa es drīkstu likt jebko, bet tā kā man visā vārdā vajag n plus 3 burtus, tad es likšu n plus vienu burtu, kas sākas lūk ar šo te līdzskani, kuru es te nometu nost. Un šeit, ja man bija divi līdzskaņi un pēc tam patskanis, aiz tā drīkst sekot atkal tāds zarošanās visāda, kurā ir n burti un kas sākas ar noteikti ar līdzskani, jo otru patskani rindiņā es te nedrīkstu likt. Nu, man ir izdevīgi ieviest apzīmējumus. 
ja man es no n bija visu vārdu skaits ar bur, n burtiem, tad uh, man būs tāds vēl apzīmējums L no n. Tie ir n burtu vārdi, kas sākas ar līdzskani, vienalga ar kuru no tiem j līdzskaņiem. Un analoģiski P no n būs n burtu vārdu skaits, kas sākas ar patskani. Nu, un tas viss, ko es šeit esmu uzzīmējis, tas uh, lielais sazarotais koks nav nekas cits kā S no N plus 3. Tātad visi veidi, kādos es varu iegūt vārdus ar N plus 3 burtiem. Mēģināšu to koku pārveidot. Tātad ir praktiski to S no N plus 3 var dabūt četros dažādos veidos. Pirmais veids ir ielikt. P, L, P, tas ir pašaukšējo zaru, patskanis, līdzskanis, patskanis, aiz kura seko L no N. Tālāk otrs zars ir P, L, L, aiz kura seko N burtu vārds, kas sākas ar patskani. Tālāk man ir L, P, divi burti tikai, aiz kura seko ar līdzskani sekojošu vārds, bet šoreiz jau ar n plus vienu burtu, jo es te tikai pirmos divus esmu ierakstījis. Un pašā apakšā man ir kombinācija LLP un viņai pierakstīts n burtu vārds kaut kāds, kas sākas ar līdzskani. Lai būtu drusku vienkāršāk, es tagad arī izdarīšu tādu kombināciju. Es šo P pielipināšu klāt pie sekojošā vārda, man iznāks, ka ja es esmu paņēmis patskani līdzskani, tad aiz patskaņa līdzskaņa es varu likt vai nu vēl vienu līdzskani, tā kā ir šeit, un tad man sanāks uh, pie, pielipināt to P no N, vai arī es ņemu patskani līdzskani, un tad es visu šo T nosvītrošu un aizstāšu ar vārdiedu, kas sākas ar patskani, bet satur N plus vienu burtu. Man tas vienkārši būs izdevīgi šāds te pārveidojums. Tātad tagad vienkārši šo te burtiņu P pielipināju klāt pie sekojošās izteiksmības. Tagad man tagad ir četri veidi, kā es varu uzkonstruēt vārdu no N plus trim burtiem. Nu un šeit jau mēs varam ieraudzīt kaut ko līdzīgu tai mūsu formulai, kas mums bija jāieved, bet sāksim aplūkot visus dažādos veidus, kombinācijas, kādās es varu izvēlēties, piemēram, patskani, ko, patskani kopā ar līdzskani. Patskani, aiz kura seko līdzskanis, tas ir šāda veida vārdus. Viņu eksistē tā kā patskaņu ir pavisam i, un pirmo burtu es varu tad izvēlēties i veidos, Un līdzskani es varu izvēlēties J dažādos veidos. Tātad šādu mazu vārdiņu PL, kur patskanis un aiz viņa seko līdzskanis, šādu būs pavisam īreiz J. Gluži tāpat tādu, kur ir līdzskanis patskanis, tādu būs, nu tas ir tas pats īreiz J faktiski. Tad, cik dažādu veidu man ir, kā var paņemt PLL, tas ir patskani, līdzskani, līdzskani. Tā kā patskaņu man pavisam ir i gabali, tad es vispirms paņemu kādu no tiem i patskaņiem, pēc tam es paņemu vienu no līdzskaņiem, un pēc tam neatkarīgi no tā pirmā līdzskaņa es vēl ņemu otru līdzskanu. Nu, teiksim, ja man bija divi patskaņi, a un e, un līdzskaņi man būtu b, c, d, tad tādā gadījumā tādu, kur patskanis, līdzskanis, līdzskanis, es šādas kombinācijas varētu uztaisīt divreiz, trīsreiz, trīs, tātad 18. Sāktos man viss vai no ar A vai no ar E, un pēc tam aiz tā varētu sekot vai nu B vai C vai D, šeit atkal, B vai C vai D, un pēc tam katram no šiem galā es atkal varu piekabināt B, C, D, un ja jūs saskaitīsiet visas šīs vārnu kājai nadziņus, tad jūs dabūsiet pavisam 18 iespējamos vārdus, sākot no ABB un tā tālāk, un pats pēdējais vārds būs EDD, un šo vārdu pavisam kopā būs 18 gabali. 
līdzīgi mēs pamatosim, kā ņemt līdzskani, līdzskani, patskani, to arī var izdarīt jēreiz, jēreiz, īģip, tajā pašā īreiz, jēreiz, jēģip, īģē kvadrātā dažādos veidos. Nu, un ko es šeit esmu dabūjis? Pārveidojot šo izteiksmi, kur S no N plus 3 tiek izzīmēts četros visos iespējamajos veidos, sanāk, ka šo veidu bija I reiz J reiz P no N plus 1. Šo veidu ir I reiz J reiz L no N plus 1. Šādu veidu būs I J kvadrātā reiz P. P no N, un šo veidu būs I, J kvadratā reiz L no N. Nu, un tagad atliek tikai atcerēties, ka saskaitīt P no N plus 1 un L no N plus 1 ir tas pats, kas S no N plus 1. Un līdzīgi mēs varam saskaitīt arī šos kopā. Nu, un mums iznāk uh, meklētā sakarība, tā tad S no N plus 3 ir vienāds I reiz J reiz L no N plus 1 plus P no N plus 1 plus I J kvadrātā reiz L no N plus P no N. Un savalkot kopā, tā kā ik viens vārds sākas vai no līdzskana vai ar patskana, tad mēs iegūstam I reiz J reiz S no N plus I J kvadrātā reiz, piedošam, te ir N plus 1, reiz S no N.